Hello friends, welcome to Takshila English School channel, uh, chapter number 1 of class 9 science. Now in last video we are done with the characteristics of particle of matter. Now in this video I am going to describe you about the state of matter. So there are three state of matter, solid, liquid and gases. Okay, so one by one we have to see about the properties of each and every matter of solid, liquid and gases. Okay, so first of all, uh, solid state, solid state keep kya properties hoti hai? So, yahan pe ek activity di hai, activity 1.9 that uh, collect the following articles. Yahan pe aapko kya karna hai? Uh, aapke aspas jo bhi solid cheese jo aapko dikhai deti hai, jaise ki pen, book, needle, piece of thread or anything, whatever you see around you. So, you have to collect it aur us को आपको ऑब्जर्व करना है उसको एक तो नोटबुक पे रख के उसके बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है और उसको ऑब्जर्व करना है कि उसका शेप कैसा है उसके बाउंड्रीज कैसी है और हैमर्ड और अगर आप पुल कर रहे हो या ड्रॉप कर रहे हो तो उस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या नहीं सो यू हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स तो यहां पे देखो आ, कुछ प्रॉपर्टीज दी है उसकी कि सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप्स आपने देखा होगा कि जैसे पेन है, पेंसिल है या फिर नोटबुक्स है तो सबका एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है और उसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, उसकी एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज होती है, उसका डेफिनेट शेप होता है और उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है ऐसा तो है नहीं कि भई आप उस सॉलिड को किसी चीज के अंदर रखो तो उसका शेप चेंज हो जाएगा नो ठीक है तो दे हैव अ डेफिनेट शेप डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम एंड हैव अ नेगलिजिबल कंप्रेसिबिलिटी नेगलिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि अगर जैसे मान लो आपके पास आयरन रॉड है ठीक है या फिर पेंसिल या पेन है अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हो उसके ऊपर पुश कर रहे हो तो क्या उसकी साइज या वॉल्यूम में कोई चेंजेस आएगा नहीं ठीक है तो उस पे कोई चेंज नहीं आएगा आप बेंच पे बैठते हो तो बेंच के ऊपर आप जैसे बैठते हो तो क्या उसके शेप चेंज हो जाता है क्या नहीं तो दे हैव अ नेगलिजिबल कंप्रेसिबिलिटी देन सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स मतलब अगर उसको हम आउटसाइड फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर बाहर बाहरी फोर्स लगा रहे हैं तो वो शेप जो अपना शेप है वो अपना मेंटेन कर सकता है जैसे कि एग्जांपल ले लो यहां पे कुछ आ, आपको दिए गए हैं तीन चीजें मां जैसे व्हाट अबाउट रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग इज इट सॉलिड तो जैसे रबर बैंड है अगर आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो तो स्ट्रेच होने के बाद क्या होता है उसका स्ट्रेचिंग होगा वापस से वो अपना जो शेप है वो रीगेन कर लेता है उसके नीचे आंसर भी दिए हैं ए बी सी के तो जैसे कोई रबर बैंड है तो वो वापस से अपना जो शेप है वो रीगेन कर लेता है ठीक है क्यों क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज होती है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है और वो अपनी जो शेप है वो मेंटेन कर सकता है वापस से हां अगर आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो वो ब्रेक हो जाएगा बट इट चेंज और इट मेंटेन इट्स शेप एंड इट हैव अ टेंडेंसी और कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी टू मेंटेन द शेप देन बी दिया है व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट व्हेन कैप्ट इन डिफरेंट जार्स दिस टेक द शेप ऑफ जार्स आर दिस सॉलिड्स अगर uh, आप कोई जार के अंदर शुगर और सॉल्ट को रखते हो ठीक है तो क्या उसका शेप है वो चेंज हो जाएगा तो यहां पे बी का भी आंसर दिया है देखो शेप ऑफ क्रिस्टल ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड उसका जो शेप होता है शुगर का या सॉल्ट के क्रिस्टल का वो शेप फिक्स्ड होता है अगर आप उसको हाथ में ले रहे हो अपने प्लेट में ले रहे हो या फिर जार में रख रहे हो कहीं पे भी आप उसको रखो ठीक है फ्लोर पे गिरा दो तो भी उसका जो शेप है वो वही रहेगा उसका शेप में कोई चेंज नहीं आएगा ओके तो सॉलिड है वो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम देन थर्ड दिया है व्हाट अबाउट स्पंज इज इट इज अ सॉलिड येट वी आर कंप्रेस्ड इट ठीक है अब स्पंज में क्या होता है एक्चुअली स्पंज में uh, आपने देखा होगा स्पंज आपके घर पे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें uh, जो सोफा होते हैं स्पोर्ट सोफा में भी स्पंजेस होते हैं तो उसमें क्या होता है बीच में स्पेसेस होती है और उस स्पेसेस में क्या हो जाता है एयर ट्रैप हो जाती है यहां पे आंसर भी दिया होगा देखो ये रहा कि स्पंजेस हैज अ माइन्यूट होल्स एंड इन व्हिच एयर इज ट्रैप्ड 
उसमें एयर ट्रैप हो जाती है तो जब भी हम प्रेस करते हैं तो वो एयर है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है उसकी वजह से वो कंप्रेसिबल है ठीक है बट वो सॉलिड ही है वो वापस से जब आ, अपना हम कंप्रेस नहीं करेंगे तो वो वापस से अपना जो भी शेप था वो रिगेन कर लेगा सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट दैट दे हैव अ फिक्स्ड बाउंड्रीज फिक्स्ड वॉल्यूम्स डेफिनेट शेप नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी देन इट हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप और अगर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो वो ब्रेक हो जाएगा बट दे आर रिजिड इन स्ट्रक्चर रिजिड का मतलब होता है टफ ओके तो देज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड नाउ उसके अलावा है सेकेंड uh, हमारा स्टेट है दैट इज लिक्विड स्टेट अब लिक्विड स्टेट का यहाँ पे एक एक्टिविटीज दी है दैट यू हैव टू कलेक्ट सम लिक्विड लाइक वाटर कुकिंग ऑयल मिल्क जूस एंड कोल्ड ड्रिंक्स और उसको क्या करना है 50 एम का जो कंटेनर होता है कोई भी फिफ्टी कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप शेप के कंटेनर ले लो या बाउल ले लो या कोई ग्लास ले लो या फिर कोई कॉनिकल uh, फ्लास्क ले लो तो कोई भी डिफरेंट शेप्स के कंटेनर ले लेने हैं और उसमें एग्जैक्टली फिफ्टी एम मेजर करके ये जो लिक्विड uh, है उसको आपको फिफ्टी एम मेजर करके उसमें पॉर करना है ठीक है अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे उसमें कि वॉट विल हैपन दिस लिक्विड्स आर स्प्लिट्स ऑन द फ्लोर मतलब अगर फ्लोर पे गिरेगा तो क्या होगा अगर आप उसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में कंटेनर के शेप में आप उसको कैप्ट कर रहे हो तो वॉट यू हैव सीन वॉट आर द चेंजेस यू हैव सीन उसके वॉल्यूम में क्या कोई फर्क आएगा या फिर उसका जो शेप है लिक्विड का वो सेम ही रहेगा तो वॉट विल यू ऑब्जर्व तो Uh, आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम ठीक है अब आप उसमें कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता जैसा कंटेनर होता है वैसा उसका शेप होता है अगर आप उसको बाउल में ले रहे हो तो बाउल का जो शेप है वैसा वो शेप गेन कर लेगा ग्लास में ले रहे हो तो ग्लास का जो शेप है वैसा वो शेप गेन कर लेगा और अगर कॉनिकल uh, फ्लास्क में ले रहे हो तो उसके जैसा शेप गेन करेगा हाँ बट उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है दैट इज 50 एम एल ओके और उसके अलावा लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी होती है दैट हैज अ फ्लो और चेंज शेप फ्लूडिटी उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि uh, वो रिजिड नहीं होता दे आर नॉट रिजिड बट कैन फ्लूड ठीक है तो उसकी एक और प्रॉपर्टीज होती है फ्लूडिटी विच इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड स्टेट ओके सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती अदर देन दिस उसके अंदर डिफ्यूजन प्रॉसिबल होता है डिफ्यूजन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ठीक है तो सॉलिड uh, सॉलिड भी डिफ्यूज हो सकता है सॉलिड का लिक्विड के साथ भी डिफ्यूजन हो सकता है या फिर सॉरी uh, गैसेस का भी लिक्विड के साथ डिफ्यूजन हो सकता है तो जैसे सॉलिड और लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड मतलब जैसे सॉल्ट या फिर आप शुगर ऐड करते हो तो वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं या फिर गैसेस का अगर एग्जांपल लेते हैं तो जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये गैसेज लिक्विड में वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और वही डिजोल्व ऑक्सीजन है वो एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो यूज करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल तो लिक्विड लिक्विड का भी डिजोल्व हो डिजोल्यूशन uh, होता है आपको पता है सो इंटरमिक्सिंग और डिफ्यूजन प्रोसेस है वो यहाँ पे लिक्विड स्टेट में पॉसिबल होती है तो ये uh, उसकी एक मेन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ठीक है सो कोई भी लिविंग क्रिएचर्स हो तो उसके लिए ऑक्सीजन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर में से वो यूज़ करता है तो आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हो कि सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड ये तीनों जो स्टेट है वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन कर सकते हैं बट जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड uh, का वो हायर देन दैट ऑफ सॉलिड होता है ठीक है क्योंकि uh, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और उसके बीच में क्रेटर स्पेस होती है यहाँ पे लिखा भी है देख सकते हो आप कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स है तो ऑब्वियसली उसके बीच में स्पेस ज़्यादा होती है लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसमें स्पेस ज़्यादा होती है उसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं बट सॉलिड में क्या होता है वो रिचिड होता है टफ होता है और उसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होती है और फोर्स 
ज्यादा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है स्पेस कम होती है जबकि लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है और स्पेस भी ज्यादा होती है उसकी वजह से ये जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो इजिली फ्रीली स्पेस में वो स्प्रेड uh, हो सकते हैं और दैट्स वाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस है वो लिक्विड में ज्यादा होती है ठीक है अब उसके बाद है गैसियस स्टेट सो जो हमारा थर्ड स्टेट है दैट इज गैसियस स्टेट अब गैसियस स्टेट में यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है तो उसमें देखो यहाँ पे क्या करना है आपको मैं सिंपल डायग्रामेटिकली आपको समझा दे रही हूँ कि आपने घर पे या हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि जो सीरेंजेस यूज करते हैं ना हम तो इस प्रकार की कुछ सीरेंज होती है तो इसका जो हम कंप्रेस uh, करते हैं वो पार्ट उसको पिस्टन कहते हैं ये वाला पार्ट और जिसमें हम uh, जो मेडिसिन या हमारे जो भी लिक्विड दैट इज दवाई या कुछ भी जो हम फिलअप करते हैं तो ये ये वाला पार्ट है ठीक है और यहाँ पे एक uh, नोजल होता है जहाँ से हम सीरेंज जो होती है वो वहाँ पे लगाई हुई होती है तो वहाँ पे हमें क्या करना है सीरेंज की जगह रबर कॉर्क यहाँ पे फिट कर देना है अब हमें ऐसे तीन सीरेंज लेनी है कितनी लेनी है तीन सीरेंज तो एक सीरेंज को हमें अनटच रखना है मतलब उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है उसमें सिर्फ गैस होगी ठीक है और दूसरी एक सीरेंज है उसमें हमें क्या करना है वाटर ले लेना है और तीसरी सीरेंज है इस तरह की उसमें हमें क्या करना है पीस ऑफ चॉक ले लेने हैं यहाँ पे एक गैस हो गया एक फिर दूसरी में है वाटर हो गया और तीसरी में है क्या ले लेना है चॉक ओके तो इस तरह से हमें तीन सीरीज ले लेनी अब देखो क्या होगा कि जो गैस होगा वहां पे क्या होगा कि वो इजीबिली कंप्रेसिबल होगा ठीक है और जो वाटर है उसमें भी कंप्रेसिबल होगा थोड़ा पर जो चौक पाउडर है उसमें कंप्रेसिबल नहीं होगा एज कम्पेयर टू दिस गैसियस स्टेट ओके तो ऐसा क्यों होता है ठीक है अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं देखो यू कैन सी व्हाट विल यू ऑब्जर्व बिकॉज गैसेस है वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड उसमें कंप्रेसिबल ज्यादा होता है जैसे आपके घर पे जो कुकिंग गैस आती है एलपीजी या फिर व्हीकल्स में हम जो सीएनजी गैसेस यूज करते हैं दैट इज कंप्रेस नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या फिर ऑक्सीजन जो सप्लाई करते हैं हॉस्पिटल्स में ये सारे क्या होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं पर वो कंप्रेसिबल होते हैं इजीली कंप्रेसिबल हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है उसकी वजह से वो लार्ज वॉल्यूम में uh, अगर स्मॉल सिलेंडर है पर फिर भी उसमें लार्ज वॉल्यूम में हम उसको कैप्ट करके रख सकते हैं ठीक है यहाँ पे आप ये देख सकते हो देखो एल पी जी देन सी एन जी ऑक्सीजन गैसेज विच इज हॉस्पिटल तो उसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉलर सिलेंडर छोटे से सिलेंडर में भी हम लार्ज वॉल्यूम में जो गैस है वो कंप्रेस कर सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ईजिली ओके तो अदर देन दिस एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि हमारे घर में अगर चलो मान लो खाना पक रहा है आपके घर में ऑब्वियसली मम्मी जो खाना पका रही है तो आप दूसरे रूम में बैठे हो तो भी आपको पता चल जाता है कि भाई मम्मी ने ये बनाया है तो कैसे उसकी स्मेल से ठीक है तो आपके नोस्टल्स तक उसकी स्मेल जाती है आपके नोज तक और वो जो एरोमा ऑफ द फूड है विच इज मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर इन द एटमोसफियर सो दैट विल यू ब्रीद तो उसको ब्रीद करने से आपको पता चल जाता है क्यों क्योंकि जो फूड uh, की जो स्मेल है उसके पार्टिकल्स है कैसे पार्टिकल वो इजिली स्प्रेड होते हैं इन द एटमोसफियर ठीक है फार दिस डिस्टेंस तक भी आप इसको इजिली स्मेल कर सकते हो इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे हमारे घर में uh, हम इंसेंस स्टिक लाइट करते हैं ठीक है घर में ऑब्वियसली जो पूजा वूजा करते हैं तो उसमें इंसेंस स्टिक चलाते हैं तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि uh, जब भी उसको हम लाइट करते हैं 
आपने हमने लास्ट में एक्टिविटी में भी देखा था तो उसकी स्प्रेड पूरे रूम में आ, मस्त स्प्रेड हो जाती है उसकी वजह से हम उसको स्मेल कर सकते हैं बट उसको अगर हम लाइट अप नहीं करते तो उसमें स्मेल नहीं आती क्यों क्योंकि जो गैसेस पार्टिकल उसमें से वो जो सॉलिड था इंसेंसटिक कैसी थी सॉलिड थी इसलिए उसको हम स्मेल अप नहीं कर सकते थे ठीक है बट अगर उसको हमने लाइट अप किया तो वो कैसे स्टेट में कन्वर्ट हो गया ठीक है तो वो सारे उसके जो कैसे पार्टिकल्स थे वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हुए और उसको हम इजीली स्मेल कर सकते हैं सो गैसीय स्टेट की ये प्रॉपर्टी uh, होती है एक रैंडमली वो हाई स्पीड के साथ स्प्रेड uh, होता है और उसके अलावा उसके जैसे जैसे मतलब जैसे गैसियस पार्टिकल है वो मोशन में रहते हैं ठीक है फ्रीली मूव करते रहते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल ओके सो उसकी वजह से भी वो मूवमेंट uh, और एंट्रोपी उसकी ज़्यादा होती है तो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हियर द डायग्राम इज ऑल्सो गिवन यू कैन सी दैट सॉलिड इज गिवन ये जैसे प्लेट है तो सॉलिड के ये जो पार्टिकल्स आप अंदर देख सकते हो उसमें कितने टाइटली पैक्ड है ठीक है जबकि लिक्विड में एज कम्पेयर टू सॉलिड वो थोड़े से उसमें स्पेस ज्यादा है और जब गैसियस में देखो कितनी ज्यादा स्पेस आपको दिख रही है वो रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं तो गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल है उसमें स्पेस ज्यादा होती है पर यूनिट एरिया प्लस और उसके बीच में फोर्स कम होता है बट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाइएस्ट इन गैसियस स्टेट ठीक है रेट ऑफ डिफ्यूजन गैसियस स्टेट में सबसे हाईएस्ट होता है और फिर उसके बाद लिक्विड में और फिर सॉलिड में सो दिस इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन व्हिच इज गिवन इन ब्लू ओके और इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी थैंक यू